Bonjour Demain, vous passez un entretien d'embauche, peut-être pour un poste de commercial dans la banque, d'ingénieur en informatique ou bien encore de manager dans une société de conseil. Comment se préparer pour réussir cet entretien de recrutement Dans cette vidéo, je vais vous donner une grille de 5 questions types avec à chaque fois les pièges à éviter, les réponses à faire et des exemples rapides sous la forme de simulation. Grâce à cette vidéo, vous saurez sur quels éléments faire porter votre préparation pour décrocher votre prochain poste. Nous allons voir les questions suivantes et leurs réponses. Question numéro 1, parlez-moi de vous, présentez-vous, je vous écoute. Question numéro 2, une question très fréquente, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts Question numéro 3, quelle est votre motivation Question numéro 4, avez-vous des questions ou quelles sont les questions à poser aux recruteurs Question numéro 5, quel est votre niveau de langue Par exemple, quel est votre niveau d'anglais, d'allemand ou d'espagnol Pour conclure, je vous dirai deux mots du langage corporel, c'est-à-dire comment, d'une part, avoir les bonnes réponses aux questions que l'on vous pose, et également avoir un langage corporel qui soit cohérent avec vos réponses. Ah oui, une chose, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour être averti de la publication de mes prochaines vidéos. C'est parti Suivez le guide Entretien d'embauche, question-réponse. Question numéro 1, parlez-moi de vous, présentez-vous, je vous écoute. C'est une question très classique qui lance souvent l'entretien. Quel est le piège Là, le piège, c'est de partir dans une présentation fleuve. C'est le candidat qui raconte son CV. Alors voilà, en 2002, j'ai fait ceci, et puis en 2004, cela, et puis, et puis, et puis, et puis le recruteur est noyé sous une masse d'informations. Comment répondre à cette question Le principe, c'est de savoir résumer votre parcours en disant, voilà, hein, mon parcours dans les grandes lignes, 5 ans chez Bidule, 3 ans chez Machin, 2 ans dans tel poste, et puis à l'issue de ce parcours, en particulier, j'ai développé telle compétence, une compétence en marketing, exemple d'opération que j'ai menée, une compétence en organisation, exemple d'opération que j'ai menée, et puis une compétence en management, exemple d'opération que j'ai menée, par exemple, en constituant une équipe. Donc, à retenir, N'assommez pas le recruteur avec un récit par le menu de votre parcours professionnel. Résumez votre parcours et ciblez sur vos compétences clés illustrées par des exemples. Entretien d'embauche, question-réponse. Question numéro 2, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts Alors, quel est le piège concernant la question des qualités Le piège, c'est de donner une qualité sans l'illustrer. C'est-à-dire, on donne un mot, par exemple, on va dire « je suis quelqu'un de très à l'écoute ». Euh, J'ai un bon relationnel, mais pas d'illustration derrière, donc on ne marque pas le recruteur. Sur la question des défauts, quel est le piège Le piège, c'est de donner un défaut qui puisse être une gêne dans votre poste. Hein. Donc l'idée, c'est de chercher un défaut qui soit relativement marqué, mais qui n'entre pas en conflit direct avec ce qu'on attend de vous dans le poste. Exemple de qualité pour un débutant qui veut décrocher un contrat en alternance. Bah écoutez, euh, une de mes qualités, c'est que je suis quelqu'un qui joue l'esprit d'équipe. J'ai pratiqué beaucoup de sports collectifs, euh, le foot, le basket, et c'est quelque chose qui m'a marqué. Je suis vraiment quelqu'un qui joue l'équipe. Hein, ça fait partie de ma personnalité. Exemple de qualité pour un vendeur ou une vendeuse de produits de luxe. Eh bien, une de mes qualités, c'est que je suis quelqu'un de très soigneux sur ma tenue, sur mes ongles, sur mes cheveux. Je fais attention à tous les petits détails et c'est quelque chose qui me caractérise. Donc, le fait d'être soigneux. Exemple de qualité pour une assistante de direction. Bien écoutez, une qualité, c'est la discrétion. Dans l'entreprise, on entend beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un qui suis très discret, je sais garder les choses pour moi. Dernier exemple de qualité pour un poste dans les ressources humaines. Bien écoutez, ma qualité, c'est le sens pédagogique. Bon, par exemple, en interne, j'ai formé des stagiaires sur la prospection téléphonique et j'ai su vraiment les intéresser. Ah, c'est un travail qui est finalement a parfois un petit peu ingrat. J'ai su vraiment les mettre dans le bain et aujourd'hui nous avons des résultats puisque nous décrochons plus de rendez-vous. Passons maintenant au défaut. Bon, je rappelle, le défaut ne doit pas être une gêne majeure par rapport à vos missions. Exemple de défaut, par exemple, pour une personne qui travaille dans le domaine de la traduction. Bah, écoutez, j'ai un défaut, c'est quand je dois prendre la parole en public devant des groupes, 10-15 personnes. C'est quelque chose qui me stresse, je ne suis pas à l'aise hein, dans ce type de situation. Deuxième exemple de défaut pour un jeune diplômé. Bah écoutez, j'ai un défaut, c'est que je suis quelqu'un, j'ai parfois un petit peu de mal à aller demander de l'aide. 
Euh, je suis quelqu'un qui aime bien euh, trouver les solutions par moi-même, donc voilà, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, je suis un petit peu réticent à, à demander de l'aide. Autre exemple de défaut pour un commercial. Ben écoutez, j'ai un défaut, c'est que lors des phases de vente, de négociation, euh, j'ai tendance parfois à être un petit peu trop technique euh, dans mes arguments. Je me suis recentré sur l'écoute du client et j'ai vu que ça apportait des résultats bien meilleurs, euh, bien plus vite. Dernier exemple de défaut pour un responsable qualité. Bah écoutez, mon défaut, c'est que euh, voilà, quand on est au cœur de la mission, j'ai tendance parfois à avoir la tête un petit peu dans le guidon. J'oublie un petit peu, par exemple, d'envoyer des remerciements à des partenaires ou à des membres de l'équipe qui ont bien bossé. Je suis parfois un petit peu trop concentré sur la mission et j'ai un petit peu mal à prendre du recul. Entretien d'embauche, question-réponse. Question numéro 3, quelle est votre motivation alors, le piège, c'est de présenter des motivations qui soient auto-centrées, hein, du style « Écoutez, moi, ce qui m'intéresse, ce qui me motive, c'est de découvrir un nouveau secteur ou c'est d'avoir accès à des formations. Hein. » Non, l'idée, c'est de présenter euh, des motivations qui apportent un plus à l'entreprise et où le recruteur se dit euh, « Ça, ça peut me servir. » Exemple de motivation pour un conseiller financier. Bah, « Écoutez, moi, ce qui me motive, c'est d'apporter le meilleur conseil à mes clients et pour ça, notamment, de créer des pôles de spécialistes avec des juristes, des fiscalistes, des notaires. Chacun a un emploi bien particulier et ça nous permet de créer une dynamique et d'apporter le meilleur service. C'est ça, ça qui me plaît dans mon poste. Autre exemple pour un contrôleur de gestion dans la grande distribution. Ben écoutez, moi, ce qui me motive, c'est que souvent, le contrôleur de gestion est vu comme un flic, hein, comme quelqu'un qui, qui vient serrer les robinets. Moi, ce qui me motive, c'est de montrer aux opérationnels que le contrôleur de gestion, c'est aussi quelqu'un qui est là pour développer la marge, développer le chiffre d'affaires et se mettre au service opérationnel. Et quand je fais passer ce message, quand je donne aux gens des outils de contrôle de gestion pour améliorer leur performance, là vraiment, c'est quelque chose qui me motive. Exemple de motivation pour un webmaster ou un web designer. Ben écoutez, moi, ce qui me motive, c'est d'apporter des plus aux clients. Bon, par exemple, j'ai travaillé sur le graphisme d'un site, j'aime bien apporter des conseils par exemple sur la manière de développer le trafic. Bon, il se trouve que je suis très à l'aise sur YouTube, donc je vais réaliser un site qui graphiquement est, est élégant, mais je vais aussi donner des conseils hein, pour amener du trafic, par exemple par le biais de YouTube, euh, sur un site. Hein. Donc c'est ça, j'aime bien donner ce petit côté en plus, hein, c'est quelque chose qui me plaît. Pour résumer, la motivation doit montrer un plus que vous êtes en mesure d'apporter à l'entreprise. Entretien d'embauche, question-réponse. Question numéro 4, avez-vous des questions quelles sont les questions à poser aux recruteurs Alors, le piège, face à cette question, avez-vous des questions euh, C'est de partir sur des choses auto-centrées. Est-ce que j'aurai accès euh, à des formations euh, Quelle est la progression qui va m'être proposée Vous voyez, des choses trop auto-centrées. L'idée, c'est par rapport à cette question, de poser des questions qui vont vous permettre d'argumenter par la suite, en particulier des questions centrées sur le poste. Exemple, pour un poste d'ingénieur dans la fonction publique. Avez-vous des questions « Oui, écoutez, ce que j'aimerais, c'est savoir sur l'année à venir, euh, quels sont les projets, les types de projets sur lesquels je pourrais être amené à travailler. » Autre exemple, pour un poste de comptable ou de gestionnaire de paye, avez-vous des questions ?« Oui, j'ai une question, y a-t-il des changements de prévu dans les outils de gestion que vous utilisez pour traiter la paye ?» Autre exemple, pour un poste d'infirmier, avez-vous des questions oui, il se trouve que j'ai une compétence dans le montage de formation sur le thème de la qualité des soins. Donc ma question, c'est y a-t-il au sein de votre établissement des programmes de ce type L'idée, c'est que les questions, centrées notamment sur les objectifs, vont vous permettre par la suite d'argumenter de façon plus précise ou de mettre en avant une compétence en particulier. Entretien d'embauche, question numéro 5. Parmi les questions fréquentes, quel est votre niveau d'anglais ou d'allemand ou d'espagnol alors là, le piège, si on remonte un petit peu en arrière, c'est de gonfler son niveau sur son CV. Le principe, c'est que si vous écrivez une langue sur un CV, c'est que vous la parlez au minimum. Par exemple, si vous écrivez anglais de base sur votre CV, vous devez être en mesure de réserver par téléphone une chambre d'hôtel en anglais. On ne vous demande pas de déclamer du Shakespeare, mais d'avoir les basiques pour demain communiquer avec des clients ou sur un salon professionnel. Donc, règle de base, inscrivez des langues que vous parlez et soyez honnête sur votre niveau de langue. La solution pour convaincre le recruteur sur votre niveau d'anglais, eh bien, n'hésitez pas à continuer de vous-même la conversation en anglais. Il ne s'agit pas d'avoir un anglais exceptionnel, il s'agit de montrer que vous êtes capable de vous débrouiller et que vous avez de la bonne volonté. Pour résumer sur la question des langues, soyez honnête sur votre niveau et soyez prêt à démontrer vos capacités linguistiques.
Si on prend un peu de recul, un entretien d'embauche raté, c'est souvent un entretien mal préparé. Le premier étage de la fusée, ce sont vos réponses aux questions fréquentes en entretien, ce que nous venons de voir. Maintenant, il est un deuxième étage, c'est l'étage du langage corporel. En effet, si le recruteur sent que vous avez le bon discours, mais pas le bon langage, il a un doute. C'est un petit peu comme si, face à un carrefour, votre pensée partait d'un côté et votre corps dans un autre. Le recruteur sent que quelque chose ne colle pas. Alors, trois astuces pour aligner vos réponses aux questions et votre langage corporel. Première astuce, ayez une attitude corporelle ouverte. Hein. Beaucoup de gens parfois sont un petit peu tassés, non, tenez-vous droit à une attitude ouverte. Ne croisez pas les bras, ne croisez pas les jambes, tenez-vous droit, montrez-vous ouvert à la situation. C'est une façon de montrer que vous rentrez dans l'échange. Deuxième astuce en matière de langage corporel, évitez les gestes parasites. Euh, se toucher le visage, euh, faire bouger euh, sa montre, ce sont des gestes qui vont distraire le recruteur et qui à un moment vont mettre un doute sur votre sincérité. Donc pas de gestes parasites, en particulier ne vous touchez pas le visage, ce qui est souvent interprété comme le signe de quelqu'un qui cache quelque chose. Troisième astuce en matière de langage corporel lors de votre recrutement, mettez-vous dans un registre qui soit assez voisin de celui de votre interlocuteur. Bon, si vous avez quelqu'un qui bouge beaucoup, qui s'agite, vous pouvez aller sur un terrain assez semblable. A contrario, si vous avez quelqu'un de très calme, de très posé, si vous commencez à vous agiter, euh, là le recruteur peut se dire « mais qu'est-ce que c'est que ce zozo ?» Donc ayez un registre assez voisin de celui du recruteur, sans le singer, c'est quelque chose qui va faciliter l'échange. Je suis Yves Gauthier, coach emploi, je prépare notamment aux entretiens d'embauche. Je vous donne rendez-vous sur mon site entretienembauche.tv pour plus de ressources exclusives sur l'art de réussir vos entretiens d'embauche. Merci, à bientôt et bonne chance dans votre recherche d'emploi.